Liebe Zuschauer, Pflegeanleitung Deutschland. Zu einer Pflegeanleitung gehört natürlich auch eine Analyse über mögliche Störfälle oder Defekte. Und dass wir in Deutschland unter Störanfällen und Defekten leiden, darüber sprechen wir, uns mit, sprechen wir mit dem Rechtsanwalten und Publizisten Rainer Thesen. Rainer, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, gerne bin ich zu Gast bei Hallo Meinung und grüße die Zuschauer von Hallo Meinung herzlich. Es sind offensichtlich Menschen, die sich wirklich informieren wollen, abseits der großen Medien. Rainer, wir hatten äh, bei uns in Bayern äh, am Chiemsee, Herrn Chiemsee, hatten wir äh, jetzt äh, 75 Jahre Verfassungskonvent. Frank-Walter Steinmeier, seines Zeichens Bundespräsident, hat gesprochen. Äh, ist er seiner neutralen Rolle treu geblieben, indem er sagt, kein mündiger Bürger kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er eine gewisse Partei wählt und dort seine Kreuze macht. Wir alle wissen, dass die AfD gemeint war. Das ist aus meiner Sicht eine ganz schreckliche Entgleisung des Mannes, der die Aufgabe hat, dieses Volk zusammenzuhalten. Er macht das genaue Gegenteil. Er spaltet nicht nur. Er ist dabei bildlich gesprochen, einen aus seiner Sicht kranken Teil des Volkes zu amputieren, wie ein Chirurg ein brandiges Bein abschneidet. Und das ist schrecklich, denn das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Und das nun aus dem Munde eines Mannes, der in anderem Zusammenhang ganz andere Leute gelobt hat. Ich erinnere vor Jahren, als er anlässlich der Vorfälle in Chemnitz, als es dort eine Sympathiekundgebung zugunsten der linksradikalen Täter kam, hat er solche in Anführungszeichen Künstler wie Feine Sahne Fischfilet und andere gelobt, die mit ordinären und brutalen Texten mit Deutschland verrecke, haut die Bullen in die Fresse und so weiter aufgetreten sind. Und deren Auftreten auf dieser Veranstaltung hat der Steinmeier ausdrücklich begrüßt. Und wenn ich dann in diesem Gegensatz sehe, wie er sich gegenüber etwa 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung dieses Landes verhält, die derzeit bekunden, AfD wählen zu wollen, dann muss ich sagen, das geht überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, man muss doch mal lesen, gerade der Spiegel, der das Privileg hatte, seine Rede von Herrn Chiemsee einen Tag vorher schon zu veröffentlichen, hat sich hervorgetan, indem er Gedanken sich gemacht hat darüber, dass man von der Demokratie Abstand nehmen muss, um Dinge, die man für notwendig hält, endlich durchzusetzen. Oder denken wir an die Vorsitzende des Ethikrates, Frau Alena Büchs, die erklärt, dass Essen nun nicht einmal mehr Privatsache ist. Oder denken wir an Politiker wie Frau göring eckhardt aber auch andere, die jetzt propagieren, man müsse vielleicht mal drüber nachdenken, ob man den Rentnern dann nicht mal ihre Häuser nimmt, damit sie die dann an Flüchtlinge vermieten und so weiter und so fort. Hier hätte der Präsident ein großes Aufgabenfeld, die Demokratie zu verteidigen gegen alle, die meinen, sie müssten tatsächlich am Recht, am Gesetz und der Demokratie vorbei ihre Vorstellungen durchsetzen. Da, Herr Steinmeier. Da wäre Ihre Aufgabe. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt merken, wir sind per Du, Rainer Thesen und ich, wir kennen uns seit 45 Jahren und äh, haben schon äh, viele Wege miteinander bestritten. Rainer Thesen ist für mich ein hervorragender Anwalt und auch Verfassungsrechtler. Wenn wir jetzt über die Aussagen von Herrn Steinmeier nachdenken, wenn wir überlegen seinerzeit in Chemnitz, was er dort gehuldigt hat, dann passt es ja zu seinem früheren Leben. Denn wenn man die Biografie und wenn man Bilder von Frank-Walter Steinmeier sieht, dann hat man ja durchaus die Assoziationen zu RAF-Mitgliedern, so wie er sich gegeben hat. Ich habe nicht gesagt, dass er dabei war, aber man hat die Assoziationen. Und zum anderen ist es so, dass er ja durchaus für Verlage geschrieben hat und die in dem linksradikalen Spektrum angesiedelt waren und die mhm. aber gleichzeitig auch vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Mhm. Ja, äh, wir, wir <lacht> Im gesamten Lebenslauf von Herrn Steinmauer, die Herr Steinmeier, Entschuldigung. <lacht> die Brandmauer, Rainer, die Brandmauer ja, und Steinmauer, das ist ja, alles. <lacht> mir, mir, fehlt da, mir fehlt da die klare Distanzierung von allem Antidemokratischen, sei es gerade von, von links außen, wo er ja herkommt. Äh, und 
das hat er bis heute nicht bedauert, dass er diese Dinge getan hat in seiner Jugend, äh, nicht einmal flapsig als Jugendsünden abgetan, sondern er schweigt darüber einfach. Äh, und dann herzugehen, jetzt noch einmal die Wähler einer Partei, die vom Bundesverfassungsgericht nicht verboten ist, äh, derartig zu kriminalisieren. Denn wenn man die Formulierung benutzt, die kriegen keine mildernden Umstände, dann ist das zwar keine juristisch exakte Formulierung, aber er weiß auch, dass dies die volkstümliche Umschreibung dafür ist, dass einem Straftäter gewisse Milderungsgründe zugebilligt werden. Und wenn man diesen Ausdruck als Volljurist, promovierter Volljurist benutzt, dann will man die betreffenden Leute, über die man da redet, tatsächlich mit Kriminellen gleichsetzen, also kriminalisieren. Und das ist aus dem Munde unseres Staatsoberhauptes schlicht und einfach nicht vertretbar. Man kann ein Staatsoberhaupt natürlich nicht anklagen oder dergleichen, aber die Leute sollen sich klar machen, wer eigentlich hier oben steht und wer damit aber auch äh, die Stimme des großen Teils der Mainstream-Politik und der Mainstream-Presse ist, die ja zusammengehören. Das, was der sagt, ist nun mal, was die etablierte Politik auch so denkt. Und die Saat dessen, die geht ja auf. Denken wir an die Vorfälle, wo äh, Politiker zusammengeschlagen werden, gerade von der AfD, äh, denken wir ja äh, auch daran, dass äh, eine, eine Kriminalisierung auch von Politikern der falschen Parteien dann stattfindet. Das alles müsste eigentlich ein Bundespräsident verhindern und sagen, jeder, der nicht verboten ist vom Verfassungsgericht, gehört zur politischen Landschaft dazu und da kann der Wähler hingehen, auch wenn es mir nicht gefällt. Aber hier, wie gesagt, es ist gerade aus, der Munde ein, aus dem Munde eines Herrn Steinmeier mit seiner Vergangenheit, aber auch mit seinen offenen Sympathien für linksextreme, ja, äh, ich will nicht einmal sagen Künstler, sondern für linksextreme Typen einfach befremdlich. Und dann muss man sagen, aha, für den Herrn Steinmeier gibt es zwei Sorten von Nichtdemokraten. Ja, äh, es gibt tatsächlich diejenigen, die verboten sind, und die, die noch nicht verboten sind. Aber beide sind nur auf der rechten Seite zu finden. Umgekehrt auf der linken Seite, ob verboten oder nicht, sie haben seine Sympathie. Rainer, äh, wir erleben eine Entwicklung, du hast es gesagt, äh, zu dem brutalen äh, Überfall auf einen Politiker aus Augsburg, dessen Hergang wir jetzt nicht werten wollen. Aber wir erleben es immer wieder, dass Politiker der AfD äh, körperlich schwerst angegriffen werden. Es ist, ist etwas über den Nachrichtenticker gekommen. Im Chemnitzer Park ist einem vermeintlichen Neonazi von einer Gruppe vermummter sind drei Finger abgehackt worden. Ja. Äh, wir wollen jetzt äh, den Begriff Neonazi äh, in keiner Weise kultivieren oder rechtfertigen. Aber äh, hier erleben wir eine Verrohung, die doch äh, seines Zeichens im Ursprung des Wortes findet. Nämlich in der Legalisierung der Gewalt, ist derjenige rechts angesiedelt oder hat Gedanken, die jetzt nicht äh, dem, äh, dem Regierungsbestreben äh, äh, entsprechen, nämlich dem Wognes, die Gesellschaft umzugestalten. Also Familie wollen wir nicht mehr, äh, national Deutschland wollen wir nicht mehr denken und wir sind für die Welt da und wer, für den, wer gegen den Krieg ist, äh, für Waffenstillstand, das sind unsere Feinde. Äh, sucht es den Ursprung in, in Steinmeier und vielen Konsorten? Naja, es ist ja gerade, er spricht ja selber in seiner Rede davon, dass auf der von ihm abgelehnten Seite die Verrohung stattfindet in der Sprache, aber auf der Seite, der er offensichtlich zuneigt, findet ja eine Verrohung nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Tat statt. Und das ist das Schlimme. Hier wird eine Spirale in Gang gesetzt. Wir erinnern uns ja, gerade du hast das Stichwort RAF, bader meinhof bande genannt. Das fing ja auch so an, dass man erst eine Sprache hatte, die 
die demokratischen Kräfte und die aus deren Sicht rechten Kräfte im Lande erstmal runtermachte. Dann kam die berühmte Gewalt gegen Sachen, ja. Und als die nicht ausreichte, die Gewalt gegen Personen bis hin zum Mord. Und ich fürchte, dass wir gerade am Anfang dieser Entwicklung stehen, wenn wir gerade solche Vorfälle sehen, wie Augsburg, wie Chemnitz oder äh, in der letzten Zeit damals die berühmte Hammerbande, die eben halt politischen Gegnern mit einem Hammer die Gelenke zerschlagen hat, äh, dann ist das genau der Weg, den man damals seitens äh, Bader, Meinhof und Konsorten auch gegangen ist. Und genau an dieser Stelle müsste eigentlich der Bundespräsident der Erste sein, der Einhalt gebietet. Genau das tut er nicht, sondern er gießt Öl ins Feuer. Wir erleben es, äh, wir erleben es auch im äh, Verfassungsschutz der Länder, insbesondere Thüringen, Herr Kramer, der seines Zeichens ja nicht im Anfang äh, nur ein Jurastudium nachweisen kann. Und wir erleben es vom Nachfolger, vom äh, Dr. Hans-Georg Maaßen, Volljurist, äh, der sich sehr mit dem Verfassungsrecht beschäftigt hat. Wir erleben, dass der Verfassungsschutz äh, jetzt die Medien berichten darüber, Dr. Hans-Georg Maaßen äh, letztlich zum Freiwild erklärt hat. Äh, der, 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 der Jäger wird zum Gejagten. Das ist natürlich für die Presse die das gerne aufnimmt, hier natürlich eine ja. Schlagzeile in der Form wert. Wir erleben, dass ein Thomas Haldenbank völlig unsubstantuiert und in einer Form vom AfD-Parteitag in Magdeburg berichtet, indem er nun ein Mutmaßungen sagt, wir sollten das zum Beobachtungsfall machen, diesen, diesen Parteitag. Also es sind doch Dinge, Rainer, du hast geschrieben, der Verfassungsschutz gesichert verfassungsfeindlich. Erklär das bitte den Zuschauern. Ich meine, die Worte jetzt waren ja die, die Brücke dazu. Ne? Ja, äh, man, man muss vielleicht noch ergänzen, dass der Herr äh, Haldenwang tatsächlich auch geäußert hat in einem Interview, äh, es könne nicht der Verfassungsschutz alleine äh, bewerkstelligen, dass die Umfragewerte der AfD runtergehen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja bodenlos. Äh, na, natürlich. Ähm, der Verfassungsschutz unter Herrn Haldenwang äh, ist weit entfernt von seinen gesetzlichen Aufgaben. Äh, und äh, wenn er dann einen Parteitag kommentiert äh, und ihm das dann auch vom Verwaltungsgericht kurzfristig verboten wird äh, und wenn er jetzt äh, wieder diese Äußerungen äh, vom Stapel lässt, dann muss man sagen, er macht sich ganz klar, hier zum Diener der politischen Mehrheit, früher hätte man als Student gesagt, der Herrschenden äh, und nicht mehr äh, zum Chef einer Behörde, die die Verfassung schützen soll. Denn das, was er tut, ist ja auch gegen die Verfassung. Äh, er hält überhaupt nichts von der demokratischen, freien Meinungsbildung der Wähler. Äh, er stempelt Parteien und Personen als Verfassungsfeinde ab, die vom Bundesverfassungsgericht eben nicht verboten sind. Und die Bürger sollten auch wissen, draußen im Lande, wie es so schön heißt, dass die Beobachtung durch den Verfassungsschutz noch lange nicht heißt, dass eine Partei etwa wirklich verfassungsfeindlich ist, sondern dass es immer noch der Prüfung durch die Gerichte vorbehalten. Und auch wenn eine Partei vom Verfassungsschutz als angeblich gesichert verfassungsfeindlich eingestuft wird, dann heißt es für den einzelnen äh, Bürger noch gar nichts, der dort mitgeht. Ist. Ich äh, verweise nur auf den jüngsten Fall, äh, wo das Verwaltungsgericht in Gera, dem Thüringer Verfassungsschutz, ins Stammbuch geschrieben hat, dass es überhaupt keine Bedeutung hat, wenn irgendjemand bei der AfD Mitglied oder auch äh, Führungsperson äh, ist, das macht zum Beispiel für seine waffenrechtliche Zuverlässigkeit gar nichts, denn äh, es kommt immer auf die Person an und nicht auf die Partei, bei der er Mitglied ist. Äh, hin, hinzu kommt ja, der Verfassungsschutz in Deutschland, aber auch in Österreich, ist ja eine Besonderheit weltweit. Äh, wir haben in demokratischen Ländern so etwas nicht. Wenn wir Inlandsgeheimdienste haben, dann beschränken die sich im Allgemeinen darauf, Umsturzversuche, die von außen kommen oder auch von innen aufzuklären, wenn es dabei um die gewaltsame äh, Abschaffung 
der Regierung oder des Staates oder der Demokratie, was weiß ich auch geht. Aber ein Gesinnungstüff, wie das unser Verfassungsschutz auch nach dem Gesetz ist, findet in allen anderen Ländern nicht statt. Das muss man schon mal vorausschicken. Das Zweite ist dann natürlich, äh, wie wird das gemacht? Das schärfste Schwert des Verfassungsschutzes ist ja die Veröffentlichung der Beobachtung. Das ist der Pranger. Äh, der berühmte Verfassungsrechter Dietrich Murswig aus Freiburg hat das immer so schön erklärt. Er gesagt, wenn eben halt der Verfassungsschutz jemanden ins Visier nimmt, dann ist es eine Feinderklärung. Der Staat betrachtet damit diese Organisation oder diese Person als Feind und warnt alle Bürger davor. Das ist zu berücksichtigen und von dieser Befugnis muss meines Erachtens dann sehr, sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. Und man darf es nur tun, wenn wirklich massive, ja, massive Bestrebungen festgestellt werden können, äh, unsere Rechtsordnung unserer Demokratie abzuschaffen, und zwar gewaltsam. Der Verfassungsschutz macht was ganz anderes. Er ist derzeit tatsächlich nichts anderes äh, als ein verlängerter Arm der Regierung, ähnlich wie die großen Medien und das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Er verlängert die Regierungspropaganda äh, in das Administrative hinein. Das heißt hier, äh, man bekämpft den politischen Gegner nicht mit dem Argument, sondern man bekämpft ihn administrativ. Man will ihn wegverwalten, verbieten. Und das ist natürlich eine Sache, die überhaupt nicht geht. Und nun zur Causa Maaßen. Der Anlass, äh, Herrn Maaßen nun irgendwo äh, <lacht> Nachrichtendienst sich zu behandeln, war ja mehr als dünn. Herr Maaßen wurde von irgendjemandem angerufen, bei dem, die Polizei oder der Verfassungsschutz im Zusammenhang mit der Reichsbürger Prinz Reuß Geschichte Erkundigungen eingezogen hat. Der Mann kommt für Leich als Zeuge in Betracht. So. Und dieser Mann hat sich dann an den Herrn Maaßen gewandt und nachgefragt, was ist da los? Was kann ich da machen? Nun muss man eins berücksichtigen. Herr Dr. Maaßen ist Rechtsanwalt. Wenn ein Rechtsanwalt von jemandem angerufen wird in einer Rechtsangelegenheit, dann steht das Ganze unter dem Schutz des Anwaltsgeheimnisses nach § 53 der Strafprozessordnung und nach § 160a der Strafprozessordnung. Das darf gar nicht verwertet werden. Es folgt, daraus folgt auch, die Verfassungsschutzbehörden und die Polizei dürfen Gespräche von Menschen mit Anwälten erst gar nicht abhören. Und wenn man hier äh, sowas gemacht hat und dann anfängt zu ermitteln gegen den Rechtsanwalt Dr. Maaßen, den irgendjemand angerufen hat, der nicht einmal selbst irgendwo im Verdacht steht, sondern der lediglich möglicherweise als Zeuge dahin betracht kommt, dann ist es überhaupt kein Grund, irgendwelche Erkundigungen über den Dr. Maaßen einzuziehen, dann noch mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Abgesehen davon halte ich es ja auch menschlich für eine Unverschämtheit. Jeder in diesem Lande, der halbwegs in der politischen Landschaft zu Hause ist, weiß, wer Dr. Maaßen ist. Er ist bestens bekannt, vor allen Dingen Herrn Haldenwang bestens bekannt. Man war ja jahrelang Kollege, Schreibtisch an Schreibtisch in der Behörde. Das ist nichts anderes als die willführige, ja, ich möchte sagen, Knechtsnatur, des Herrn Haldenwang. Er will seiner Herrin Peser gefallen und ihren äh, Kollegen und gegen Herrn Maaßen was unternehmen und dann so äh, wie der radfahrende Schüler zum Lehrer zu laufen. Herr Lehrer, ich weiß was, im Keller brennt nicht. Äh, das von einem Verfassungsschutzpräsidenten halte ich auch menschlich für ja, erbärmlich. Das ist sicherlich der Fall. Wir erleben das. Äh, Rainer, du sprachst davon, es gibt es normalerweise, was wir vom Verfassungsschutz erleben, nicht in Demokratien. Äh, das äh, lässt mich ja äh, Zweifel aufkommen, dass wir, was wir derzeit erleben, dass überhaupt noch demokratische Prozesse sind. Das, was wir erleben. Und äh, wie sie hat, ich sagte ja eingangs zum Gespräch, wir beide kennen uns seit 45 Jahren. Äh, die Bundesrepublik hat sich dahingehend geändert. Ja. Äh, ist das eine richtige Feststellung? Ja, ich glaube auch dass sich die, was wir Juristen die Verfassungswirklichkeit nennen, 
negativ entwickelt hat. Äh, solche Vorgänge, wie wir heute haben, auch dass der Verfassungsschutz am Gesetz vorbei ein neues Aufgabenfeld entwickelt, die angebliche Delegitimierung des Staates, die selbstverständlich nur von rechts kommen kann, wo man den Leuten unterstellt, wenn sie Personen aus der Politik kritisieren, dass sie dann die Demokratie als solche verächtlich machen. Das Gegenteil ist der Fall. Abgesehen von sprachlichen Entgleisungen, die es dort auch gibt, was es auch dort viele Menschen gibt, die am besten ihren Mund halten würden, weil wenn Und die gibt es auch woanders rein, das muss man ja. deutlich sagen. Also das ist okay. äh, ja, ja. Dass es auch dort Menschen gibt, die, wenn sie den Mund aufmachen, kommt wirklich nur Mist raus. Die sollten den Mund lieber halten. Aber jeder, der aus der Sicht des Herrn Haldenwang, meinetwegen den Wirtschaftsminister Habeck hart kritisiert, begeht seines Erachtens damit eine Delegitimierung des Staates überhaupt. Das heißt, aus seiner Sicht ist das jemand, der unser demokratisches System ablehnt. Und da muss ich sagen, mein Gott nochmal, äh, ist denn jemand, der einen pädophilen Priester zum Teufel wünscht und der Kirche empfiehlt, den rauszuwerfen, ist das dann ein Feind der Kirche? Nein, im Gegenteil, dieser Mensch will doch seine Kirche davor schützen, dass die falschen Leute für sie auftreten. Und genauso ist es hier, wer die Fehlleistungen unserer Politiker kritisiert, auch harsch kritisiert, der will ja gerade unsere Demokratie verteidigen und will das Beste für unser Land und will statt der unfähigen Politiker fähige Politiker in den staatlichen Ämtern haben. Aber genau das führt bei Herrn Haldenwang dazu zu sagen, nein, der will ja die Demokratie abschaffen. Das ist, ja, man kann an einen anderen Ausdruck, finde ich im Moment nicht, das ist einfach hirnrissig. Äh, nun muss man auch sagen, das Ganze ist natürlich auch geprägt von schwachen Charakteren und Persönlichkeiten, die dieses Spiel mitmachen. Deshalb ja. hat ein äh, Dr. Hans-Georg Maaßen uns verbindet eine Männerfreundschaft, das muss ich offen sagen. Äh, deshalb äh, ist er auch seinerzeit ges geschasst worden äh, als Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Äh, Rainer, äh, wir kommen, haben ja die Pflegeanleitung. Noch eine Feststellung und dann, was wir verändern müssen, meine letzte Frage dann. Wenn ich mir die Grünen betrachte, wenn ich mir die ganzen, die Entwicklung betrachte, äh, ob das das Energiegesetz ist, ob das die Energieversorgung ist, ob das die, die, die Anleitung, was wir essen sollen, von einer Sportlerin wie, an, wie äh, Frau Ricarda Lang, äh, dann, dann habe ich doch berechtigte Zweifel, wenn ich jetzt sehe, dass die Grünen zusammen mit der SPD Vorschläge machen, Rentner sollen aus ihren Häusern raus, um jungen Familien Platz zu machen, dann ist es ja schon mal etikettierungsmäßig, äh, ist es Betrug. Es dreht sich nicht um junge Familien, sondern wir haben Hunderttausende von anerkannten Asylbewerbern, die Wohnungen kriegen sollen. Auch Menschen aus der Ukraine. Das muss man sagen, da passt die ganze Infrastruktur nicht mehr zueinander. Aber können wir sagen, dass die Grünen äh, der Wolf im Schafspelz sind, nämlich für mich persönlich eine extremistische Partei? Ja, also da kann man ja schon anknüpfen an unseren Franz Josef Strauß selig, äh, der die Grünen ja mal wunderbar charakterisiert hat mit dem Begriff der Melonenpartei, außen grün, innen rot, die Wassermelone. Ja, äh, Die Grünen sind ganz klar, wenn man ihre Programmatik anschaut und vor allen Dingen das, was sie so sagen, eine stramm sozialistische Partei und die auch gerne mal über die Demokratie hinweg schwimmt und sagt, das brauchen wir alles nicht. Wir müssen das, was wir für richtig halten, beim Klimaschutz müssen wir durchsetzen, ja, auch gegen den Willen der Bevölkerung. Das ist ja gerade das, was man im Spiegel nachlesen kann. Vom, äh, wann hat er das geschrieben? 9. August, genau, am gleichen Tag, wo man diese Steinmeier-Rede, diese unsägliche... Verfassungsfeinde hat. verbieten. Ja, äh, nicht nur Verfassungsfeinde verbieten, sondern tatsächlich auch gegen den Willen der Bevölkerung die Projekte ja. umzusetzen wie Klima, wie Flüchtlinge und anderes, weil man ja sieht, dass man demokratisch dafür nicht wirklich Mehrheiten kriegt. Sondern wenn man alle Umfragen dann immer anschaut, sieht man, die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen alles, ne? vom, vom Gendern bis zum Betrag. Äh, und da muss man sagen, wer wirklich verfassungsfeindlich ist, das sind Politiker dieser Art und die findet man nun mal leider gehäuft bei den Grünen. Rainer, 
weil wir haben über Frank-Walter Steinmeier gesprochen, wir haben über den Verfassungsschutz gesprochen. Was muss sich ändern mit deinen Worten aus deiner Sicht? Ziel. Wir brauchen tatsächlich, kann man anknüpfen an unseren verstorbenen Präsidenten Herzog, es muss ein Ruck durch dieses Land gehen, diesmal dahingehend, dass die Bevölkerung wach wird und einfach die Politiker kritisch anschaut und sagt, wo seid ihr überhaupt noch demokratisch und muss von den Grundirrtümern der letzten Jahre wegkommen. Die ungezügelte Zuwanderung. Es ist nicht so, dass man sagt, wir können keine Schwarzen gebrauchen oder keine Araber gebrauchen. Das ist falsch. Wir können aber nicht jeden von denen brauchen. Wir müssen zurück zu einer Einwanderungspolitik, wie sie etwa Australien oder Kanada haben. Und wir wollen die Besten der Welt haben, aber niemand anderen. Man muss weg von dieser idiotischen Klimapolitik. Wir wissen doch, dass das CO2 in der Luft es nicht machen kann. Der natürliche Anteil des CO2 in der Luft beträgt 0,38 Prozent. So. Und der menschengemachte Teil davon nochmal 3 Prozent. Das heißt, was wir überhaupt beeinflussen können, ist im homöopathischen Bereich. Kann man damit die Welt retten? Allein das schon sagt nein. Und jetzt kommt eins hinzu. Wir, das kleine Deutschland mit 84 Millionen Einwohnern, sollen die Weltbevölkerung von über 8 Milliarden Einwohnern beeinflussen können oder tun, was denen dann... Es ist alles so absurd, so krank. Da muss einfach die Bevölkerung ihren Politikern sagen, wisst ihr was, macht auf dem Absatz kehrt, wir brauchen eine Wende um 180 Grad, nicht um 360 Grad nach Frau Weber. Äh, ja, äh, oder andere... Politikfelder, aber diese beiden zum Beispiel. Oder nehmen wir doch die Wirtschaftspolitik dann. Warum ist Deutschland das einzige Land in Europa, das ein negativen Wachstum hat? Alle anderen Länder in Europa priorisieren, Deutschland geht zurück. Hier muss angesetzt werden. Und wenn man dann eben halt den Bundeskanzler hört und andere, ja, in Deutschland ist alles prima und wir streiten voran, da müssen die Leute ir irgendwann aufstehen und sagen, nein, das machen wir nicht mit mir. Bei der nächsten Wahl seid ihr nicht mehr auf unserem Zettel. Ihr seid weg. Alles andere führt zu nichts. Die Leute müssen tatsächlich eine andere Politik wählen. Und dann muss man sagen, ja, auch äh, wenn es als Alternative wohl nur die Partei gibt, die so heißt, vielleicht noch die Freien Wähler dazu. Sicherlich, die müssen, wenn sie in die Regierungsverantwortung kommen, das erst einmal lernen. Ganz sicher. Aber ich glaube, jemand, der guten Willens ist, aber unerfahren, wird nicht solche Fehler machen, wie jemand, der erfahren ist, aber bösen Willens ist. Und genau diese Unterscheidung muss jetzt gemacht werden. Nehmen wir lieber die Unerfahrenen, die guten Willens sind und fehlerbehaftet deswegen und schicken die in die Wüste, die wissen, wie es geht, aber auch wollen, dass es falsch gemacht wird. Ganz einfach. Ein sehr weises äh, Schlussstatement. Äh, ich weise an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass wir sehr viele Interviewgäste haben seitens der AfD-Politikerinnen und Politiker aus den Länderparlamenten, aus dem Bundestag, die eine Reputation haben, die es durchaus zulassen, in hohen politischen Ämtern äh, tätig zu sein. Ich äh, spreche hier von Dr. Martin Vinzenz, den Landesvorsitzenden der AfD in, in Nordrhein-Westfalen, äh, Arzt und Mediziner, äh, der Mann, der sehr, sehr vernünftige Ansichten hat, die allen Menschen gut tun. Ich äh, beispielhaft äh, um die um äh, Nicole Höst, die in sehr verantwortungsvoller Position Thema äh, Bildung unterwegs war, Gymnasien in Rheinland-Pfalz. Ich spreche von Martin Hess, äh, der in sehr verantwortungsvoller Position gehobenen Polizeidienst, Ausbildung äh, auf der Hohen Polizeischule in Baden-Württemberg unterwegs war. Und diese Aufzählung, Rainer, ließe sich um ein Vielfaches fortsetzen. Äh, ja. diese, ich hätte Mühe, das bei den Grünen oder bei dem SPD-Vorsitzenden Kevin Kühnert äh, hier zu sagen. Da hätte ich meine Mühe. Also insofern, Rainer, bedanke ich mich äh, für das Interview, für deine Ausführung. Und wir lassen nicht locker, dass wir Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Vielen Dank, Rainer. Und liebe Zuschauer, Ihnen auch bis zum nächsten Mal. Dankeschön, wir arbeiten dran.